Hola, muy buenas, soy Esquizolol y aquí estamos con la review del 2G X5. Os he hecho el unboxing, que os lo voy a dejar por aquí arriba por si no lo habéis visto, aunque es muy simple y podríais pasar directamente a ver esta review. Eh, he hecho un poquito de trampa, ¿vale? Ya lo he abierto, lo he abierto y lo he conectado a la red wifi. No he hecho absolutamente nada más. Como vemos, solo tiene un plastiquito en la parte frontal que ya he quitado y como vemos, recoge suciedad de forma bastante fácil, pero que bueno, que una lavadita un poquito por encima y ya está, sin pasarnos, obviamente. Recoge también bastante huellas el, el cristal, de hecho, bastante enseguida. Pero bueno, con verlo un poquito, vemos como ya se borra la huella y podemos seguir usándolo. Además, un cristal templado no le vendría nada mal, así que... Ya sabéis, cristal templado y no solo para que no se pegue un golpe, ya que al fin y al cabo un móvil de 50, 55 euros o 60, eh, con garantía de española a dos años y tal, pues sinceramente si me cae al suelo no voy a perder gran cosa. Pero un cristal templado pues me puede ayudar, por ejemplo, si tiene una capa oleofóbica que no se me queden tanto las huellas, no como en la pantalla normal de este terminal que la verdad es que se quedan bastante. Como vemos desbloqueamos y la interfaz es muy simple. Vale, voy totalmente a cero, ¿vale? Y como vemos tenemos el toggle de Google ahí arriba y una interfaz muy, muy simple. No sé por qué se me pone eso, supongo que será un tipo de salvapantalla o demás. Lo primero que vamos a hacer es ir a Settings, que es lo que he ido antes, he ido al Wi-Fi y ya estoy conectado al Wi-Fi. Cosa que ya estaba antes. Y voy a, lo primero de todo que voy a hacer es ir al lenguaje and Input y ponerlo en español. Como vemos, el sensor táctil de la pantalla no es algo que nos llame especialmente la atención. Vamos a ajustes, nos movemos un poquito. Eso no hay ningún problema a la hora de deslizar y tal. Pero a la hora de entrar en algún sitio, como vemos, mira, ahora va bastante bien. Pero a quien está acostumbrado a móviles de más de gama alta, supongo que notará que igual tienes que hacer un pelín más de presión lo que es en la pantalla, pero vamos, inapreciable. Totalmente absurdo e inapreciable. Cosas simples. Eh, vamos a ver. Como veis, va bastante fluido en cuanto a mover, 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 movernos por, el, por los ajustes y demás. Si bajamos la cortinilla de notificaciones, vemos que no hay cortinilla de, de notificaciones. Y si seguimos bajando, se nos abre lo que es el display. El display donde puedo desactivarlo de que rote, que se gire automáticamente que ahora mismo se supone que está activado pero no gira pero obviamente como estamos en la pantalla principal no tiene por qué girar pero la cámara por ejemplo cuando la activamos si giro la pantalla gira os podéis dar cuenta en los iconos vale tiene el giro automático es muy probable que lo haga igualmente, ya que al fin y al cabo muchos móviles, cuando activas la cámara, aunque no tengas activado el giro automático, giran automáticamente. Pero bueno, ya lo veremos más, más tarde. El acceso al contacto es bastante rápido, acceso a llamadas, un pelín más lento, pero no está mal. Acceso a mensajes, Internet Explorer. Realmente no es Internet Explorer, es un... un de esto de internet que tiene el propio Duji pero nos vamos a ir a la página de Google vemos que lo carga rápido también es obviamente esto es todo acorde a la, a la conexión de internet que tengo que es fibra óptica de 50 megas Duji X5 y vemos que va bastante bien no, no va mal Apretamos pestaña vídeos, tarda un pelín, pero que bueno, que funciona bien. Este mismo vídeo, no sé de quién será, pero bueno. Vale, voy a poner mis credenciales en un momentito. He instalado el Clash Royale, vamos a ver qué tal lo inicia. Es el primer, la primera vez que lo inicia. Vemos que el sonido es bastante contundente. O sea, sin ser una maravilla el sonido, suena bastante alto y claro. O sea que por eso no podemos achacarle nada al Duye X5, al menos por ahora. La, la, la calidad de la pantalla, sinceramente, no está nada mal. Obviamente, en el vídeo no lo vais a notar, pero estoy bastante contento con, con lo que es el desempeño de, del móvil. 
de la calidad de la pantalla al menos. Vemos que se ralentiza un pelín y eso que estamos ahora mismo en el tutorial, quiero decir. Cuando estemos peleando por internet y tal, espero que vaya un pelín más fluido porque si no, vaya tela. Pero vemos que lo mueve perfectamente al menos un juego tan sencillo como el Clash Royale. Algún tironcito pequeñito. Pero bueno, al menos se puede jugar. Vemos los tironcitos que tiene. Tiene unos tironcitos. Pero bueno, bien. Tampoco se le puede pedir muchísimo al móvil. Pero vamos a abrir YouTube. A ver si ya se han actualizado los servicios de, de Google, ya que no, no se habían actualizado. Vamos a abrir el primer vídeo que salga, por ejemplo, para ver qué tal. Vemos que podemos reproducir... Podemos reproducir YouTube prácticamente sin ningún problema. Nos sale ahí arriba la opción de hacer mirroring, así que nos serviría para enviar datos a nuestro PC, de nuestro mini PC en, o Chromecast o lo que sea que tengamos en la televisión para emitir YouTube en, la, en el televisor mismo. Vemos que al girar el móvil es bastante rápido es bastante rápido a la hora de quitarlo y ponerlos en la pantalla normal. He cogido este canal como cualquier otro, o sea, no, no tengo ningún problema. Pero como vemos, tenemos una forma bastante fluida de movernos, al menos por YouTube. O sea que muy bien. Por la Play Store, también como podemos ver, nos podemos mover sin ningún tipo de problema. Aunque la Play Store también depende mucho de la conexión que tengas. Sí que es verdad que, aunque ahora he estado instalando un par de cositas, como el YouTube, como el Clash Royale, eh, no he tenido ningún problema a la hora de, de que se caliente el móvil. El móvil no se ha calentado absolutamente nada. Eh, sí que es un pelín pesado y tal, como ya os he podido decir, que es un poquito grueso y demás... Pero la verdad es que está bastante bien y bueno, para el precio supongo que más que suficiente. Y bueno, como os iba diciendo, es un móvil muy sencillo, muy económico, pero bueno, que si es un móvil que necesitáis para cualquier cosa de, de trabajo, para recibir llamadas y devolverlas, eh, usar un poquito el WhatsApp, mirar algún vídeo de YouTube y tal, la verdad es que funciona bastante bien. No se me ha calentado para nada a la hora de visionar vídeos, descargar y demás, porque he descargado YouTube, he descargado Clash Royale, he actualizado los servicios de de Google Play para que poder tener todo bien sincronizado y bueno, sinceramente funciona bastante bien para su precio el táctil obviamente no es nada del otro mundo yo estoy acostumbrado ahora mucho a móviles de gama alta entonces me chirría mucho el uso de usar esta, este tipo de pantalla esta respuesta táctil ya que es un, bastante mala pero bueno, que respecto a móviles de gama alta, claro eh, para, yo creo que para, para lo que yo, yo he dicho antes, quiero decir, para regalar un móvil a alguien que no va a hacer un uso muy excesivo, para alguien que, que se va a iniciar por primera vez en, en el campo del móvil, para un padre, para una madre, para un cuñado, para alguien que no use mucho el móvil, me parece un móvil de puta madre para su precio y teniendo los dos años de garantía española y siempre comprado y vendido por Amazon, que vamos, nos da todo lo necesario. Podéis encontrarlo más barato, obviamente, pero ya sería comprando en China y sin los años de garantía y demás. Y total, por 50 euros, teniendo el móvil al día siguiente en tu casa y con la garantía, me parece estupendo. Son 5 pulgadas, son 294 píxeles por pulgada, me parece que es bastante pobre en comparación a otros móviles, pero que sinceramente me ha dado muy buen resultado, me parece que se ve espectacular. Eh, por ejemplo, en Clash Royale se veía muy bien. A ver si bajamos el volumen. El volumen es bastante fuerte, o sea que por eso no hay ningún tipo de problema. Son cuatro núcleos eh, a 1,3 GHz, es un procesador MediaTek de estos que se venden a granel, como ya os he dicho, 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento, son solo apenas 18.000 puntos en Antutu, pero es que eso nos, da, nos la pela, estamos recordando que es un móvil de 50 euros. Las dimensiones, como ya os he dicho, son bastante tochetes, pero bueno, para un móvil de este precio, pues es, es lo que hay. No vamos a pedir un, un desembolso en diseño o algo, en plan, uh, qué bien se ve. Eh, como vemos, Google Play Juegos se ha instalado bastante rápido, cuando me lo ha pedido el Clash Royale. Y bueno, 
eh, más cositas. El peso son unos 180 gramos, he estado leyendo, parece bastante pesado y sinceramente lo es. Eh, sinceramente no pesa tanto como otros móviles, como por ejemplo un iPhone 6S Plus, pero recordamos que el iPhone 6S Plus son 5,5 pulgadas, pero es que pesa 190 gramos, o sea, el peso sería menos que un iPhone 6S Plus, lo cual pesa mucho, este recordamos que tiene unos marcos enormes, o sea que de grandaria son 5 pulgadas, pero es que realmente son más, de hecho se asemeja mucho el tamaño de pantalla a lo que viene siendo un iPhone S7, hay un iPhone S7, ¡Uah! un Samsung S7, que son, no son 5 pulgadas, son 5,15, así que os podéis imaginar que este ronda ese precio, ese precio, ese tamaño de, de pantalla. No sé muy bien cómo eliminar los procesos, pero bueno, es lo que hay. Eh, son 5 megapíxeles de, de cámara, sinceramente no vamos a usar la cámara mucho que digamos con este móvil ya que no es muy allá, no es muy buena pero bueno, para hacernos alguna selfie o, al, o alguna foto así en tranquilo nos podría dar el pego perfectamente son 2200 miliamperios que sinceramente no puedo deciros qué tal el consumo pero bueno, yo creo que puede dar muy bien de sí este móvil ya que para el rato que he estado instalando cosas, YouTube, Clash Royale y demás, no, no he notado que baje la, la, la batería en exceso, así que muy bien. Conectividad 2G y 3G, se puede comprar en 4G, pero este en concreto creo que es el de 3G. El, el de 4G creo que se llama X5 Max o X5 Pro o, o X5, no, X5S o X5C. Bueno, el caso, que no es el X5 a secas, sino que, bueno... Este que tengo en general es el 3G. Materiales obviamente es totalmente en plástico, los botones no son retroiluminados, son serigrafiados. Eh, no hay mucho más que decir. Tiene la mayoría de los sensores, me parece, o sea que bien. Y bueno, no, no me voy a extender mucho más. Creo que ya he hecho una review uf, lo suficiente de, de este móvil porque sinceramente no hay mucho que buscar. La navegación es la correcta. ¿Qué tal se desenvuelve en, en YouTube? Es correcto. Como podemos ver, estamos viendo ahora el mismo móvil que tenemos ahora, Duye X5. Advertencia de seguridad. Algunos problemas con el certificado. Bueno, eso no pasa nada. En Internet suele, suele salir en algunos móviles. Vemos que tenemos el smartphone aquí. Son 56,46. Vendido por mayorista. Gestionado por Amazon. Pero bueno... Mientras sea gestionado por Amazon creo que no vais a tener ningún problema, igualmente creo que sí que lo vende Amazon directamente, o sea, buscarlo mejor vendido y enviado por Amazon, si os interesa este móvil, y como veis, para, para un uso sencillo, para navegar, para mirar vídeos en YouTube, funciona correctamente. Apretamos un vídeo en YouTube directamente desde el explorador y vemos que se abre el vídeo bastante rápido. Vamos, que el uso está muy bien. Mientras no achequéis mucho a cámara... Cualquier móvil funciona bastante bien, mientras no hagáis un uso exagerado de juegos o de apps para, para trabajar o para lo que sea, este móvil os da todo lo que necesitáis a muy bajo precio y para regalar a alguien que no sea muy útil, eh, que no haga un uso muy intensivo del móvil. Como podéis ver, sí que se ensucia una barbaridad el móvil a la mínima. Así que bueno, ya sabéis, un cristal templadito que nunca está mal, un like sobre todo, un compartir el vídeo a la gente que quiera comprarse un móvil muy, 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 muy extremadamente económico o para regalárselo a alguien que se le ha estropeado el móvil, para que tenga un móvil de, de repuesto, compartirlo, darle like y sobre todo suscribiros si os ha gustado el vídeo y suscribiros si queréis más unboxings de otros tipos de móviles que voy a seguir subiendo, aunque como ya os digo, las que más os me curro van a ser las de los gama alta de... Y móviles desde luego mucho más caros que, que estos. Así que muchas gracias por verme y hasta pronto. No, ahora en serio, el Clash Royale es muy importante para mí. Yo tengo que hacer una partidita para ver qué tal, qué tal se desenvuelve, hombre. Sinceramente, estoy, estoy, muy, estoy muy a gusto con la pantalla. A, a través del, del vídeo parece una puta mierda, sinceramente. Es que parece una puta mierda, pero es que se ve muy bien, ¿eh? No le hace justicia... El vídeo que le estoy haciendo, la calidad de la pantalla. Está muy, muy decente. De verdad que sí, ¿eh? Yo no se engañaría. 
Ala, y el globo se va a romper el elixir. Yo para qué quiero romper el elixir, por favor. Joder. Bueno, al menos le hemos hecho más, mucho más daño del que nos ha hecho él a nosotros. Bueno, como podéis ver, no tiene ningún tipo de lag, así que muy bien. Hasta aquí dejo el vídeo, no sea que me reviente y os burléis de mí. Y así que, un saludo y hasta pronto. Desde luego, ningún lag ni nada. Joder, estoy sorprendido, ¿eh? Muy bien, muy bien. Duye, móvil barato, rendimiento aceptable. Gracias, hasta pronto. Como podemos ver, aunque el móvil en principio nos había parecido algo bastante feo, en, al menos en tema interfaz, tema launcher y demás, como, como podemos ver, una vez configurado, ya cambia un poquito la cosa. Está, es mucho más atractivo, como podemos ver. No he hecho gran cosa realmente. Lo, lo más así que puedo haber hecho es instalarle Google Now Launcher, o sea, el, el launcher de Google, para darle otro aspecto al móvil, los iconos se han vuelto un pelín más grandes, y llamativos, tenemos el cajón de aplicaciones, que nunca va mal, y como vemos, ya la estética es otro cantar, o sea, además se nos han instalado otro tipo de wallpapers en el móvil, que bueno, yo creo que mejoran la experiencia, y uah, Google App ha fallado ahí, y bueno, hacen que la estética del móvil ya sea otra cosa, que quede mejor, que sea más bonito y sobre todo que, que nos sintamos más a gusto con el móvil, que no parezca tanto tan malo. De hecho, yo creo que una de las cosas que hace parecer a un móvil bueno o malo es la apariencia y, y bueno, una vez cambiado internamente un poquito, como podéis ver, la cosa mejora bastante. Esto ya es otro rollo. Lo ponemos para que siempre se haga en Google. Así que bueno, hasta aquí lo tenéis y hasta pronto.